Okay. So let's begin. Let's begin. Hello, welcome to Emma's uh, Open Student Webinar. I'm happy to be with you today and welcome to Elena, who is helping me by translating English to Russian. Добро пожаловать на открытый студенческий вебинар бизнес школы Emas. Я рада вас всех поприветствовать. My name is Rima Shatila and I am a student at Emas in DBA Students. Меня зовут Рима Шатила, и я являюсь студентом uh, программы DBA DIMAS. So you have registered today to listen to Brain and the Stress. Uh, I'd like to present myself very quickly. I am actually, I live in Paris, in France, and I work in France. I'm Lebanese and French. Um. Вы зарегистрировались, вы зарегистрировались на вебинар, который называется «Мозг и стресс». Я живу и работаю в, во Франции, в Париже. Хотела бы кратко рассказать о себе. I am the owner and managing director of an optical company. I am also an optician. Я являюсь владельцем и управляющим директором оптической компании во Франции. I teach business courses, mainly negotiation and purchasing courses at a YesEgg school. Также я преподаю курсы в бизнес школе по закупкам, бизнес встречам и так далее. I am also a certified neuro coach. Также я являюсь сертифицированным neuro coachем. And I have more than 20 years of experience in the optical industry. So if you are wondering what age am I, I am only 25 years old, which means I started working at five years old. I see Elena laughing. <laughs> yes. Um... Если вам интересно, сколько мне лет, мне 25, и я начала работать в 5 лет. Окей, please give me a plus if you can hear me well. Пожалуйста, поставьте плюсик, если вы слышите меня хорошо. Great. Thank you. And maybe you could tell me from which country you come. Uh, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, из каких стран? В каких странах вы живете? I see Russia. Russia, Russia. Poland. So you are all welcome to our webinar today at Emma's Student with Open Webinar. I will start. What is What is neuro coaching? It is a brain-based, evidence-based and mindfulness coaching learning strategy that is taught at Executive MBA faculty, Loyola Marymount University in the United States. Это стратегия коучинга, которая основана на работе мозга, фактах и осознанности. И данное направление преподается на факультете Executive MBA в университете Loyola Marymount. It reduces this the strategy reduces stress quickly and increases work performance and productivity. Данная стратегия помогает сократить стресс и повысить производительность труда. It uses a unique communication strategy to stimulate teamwork, cooperation and intuitive problem solving. 
данной стратегии использует уникальную коммуникационную стратегию для стимулирования командной работы и интуитивного решения проблемы. Меня хорошо слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. What are the goals of our webinar today? I have three goals to give you today. The first one is to learn the, the new language of the brain, which are the three new networks in the brain. Цели нашего вебинара всего их три. И первый из них это выучить и понять новый язык, который помогает нам понять мозговую нервную систему. I also want to show you the effect of stress on our brain and on our lives. Также я хочу вам показать, как стресс влияет на наш мозг и на нашу жизнь. And finally, and that's why you are all uh, numerous here and uh, you came in a big number, I want to show you what are the three tools to decrease stress and increase concentration and work productivity. Uh, также я хочу вас научить uh, трем инструментам, которые помогут вам uh, снизить стресс, uh, повысить концентрацию и продуктивность. So please tell me, what is the public enemy number one in the workplace? Can you write down, please? Пожалуйста, напишите в чате, кто является общественным врагом номер один на рабочем месте. I see people typing. I see noise. I see stress. Conversations. <laughs> the enemy, the public enemy number one in the workplace. One actually of the public enemies in the one workplace is stress. На самом деле, врагом номер один является стресс на рабочем месте. So, why stress? Stress comes from negative thoughts and negative feelings. Стресс вызывает негативные мысли и чувства. Too much work or too little work gives a lot of stress. Слишком много работы или слишком мало работы тоже вызывает стресс. Too little pleasure or money problems. Очень мало приятных моментов и проблемы с деньгами тоже вызывает стресс. Or the last one is relationship problems. Creates a lot of stress. И, конечно же, проблемы в отношениях <coughs> вызывают стресс. Do you agree? Вы согласны со мной? If yes, give me a plus, please. И если согласны, пожалуйста, поставьте плюс в чате. Okay, then let's proceed. Отлично, давайте продолжим. There are more than 3,000 review studies that show that stress is a leading cause for work burnout and divorce. В мире существует более 3,000 исследований, которые доказывают, что стресс Anxiety. одной из причин выгорания и разводов. Sorry, Elena. Anxiety and depression or cardiovascular disease. А также беспокойство и депрессии и сердечно-сосудистые заболевания. Neurological disorders or even death. К тому же стресс является основной причиной неврологических расстройств и даже смерти. Okay, I would like to show you a 
picture of the brain. On the right side, you have the brain under stress. On the left side, you have a normal brain. So uh, brain so under stress know. decreases the volume. It shrinks, we say in English. Сейчас я хотела бы вам показать картинку. Справа вы видите мозг, который находится в условиях хронического стресса. И слева вы видите мозг здорового человека. Как вы можете видеть на картинке, мозг в условиях хронического стресса сужается. Он становится гораздо меньше. Okay. This was originally a video that I wanted to share with you, but I'm sorry, I didn't know that uh, the video doesn't function. So I can't show you the video here. It shows how neurons are being killed by stress. We arrive to our part and the brain and the networks. The net uh, the network theory is the new language of neuroscience. Uh, so there are three parts, the CEN, the DMN and the SN. Um, Okay, your central executive network, what we call the CEN, helps you to focus, make decisions and create plans to achieve your goals. Центральная исполнительная сеть помогает вам сфокусироваться, принимать решения и создавать планы для достижения целей. Your CEN gets exhausted every 10 to 15 minutes. It turns off. Then your default, the DMN, this controls your imagination, intuition and creativity. Центральная исполнительная сеть устает каждые 10-15 минут и затем включается... Сеть пассивного режима работы мозга, которая отвечает за воображение, интуицию и творчество. The last one, the SN, the salience network, this creates a balance between the CEN and DMN. And we will see later in our presentation that mindfulness acts on SN. И третья сеть – это сеть выявления значимости. Она создает идеальный баланс между центральной исполнительной сетью и сетью пассивного режима работы мозга. Далее в презентации вы увидите, что осознанность и есть сеть выявления значимости. Yes, I forgot to tell you that if there are any questions, we will leave them till the end if you, are, if you don't mind. It's better for the organization of the presentation. Thank you. Забыла вас предупредить, что, пожалуйста, задавайте все ваши вопросы в конце вебинара, потому что так будет удобнее и для вас, и для меня. I am not going to only talk to you about the network brains of the brain. I will also practice with you and show you how we can reduce the stress by the end of the presentation. Я собираюсь рассказывать не только о мозге и о сетях, также я хочу вас научить некоторым практикам, которые будут у нас чуть позже в нашей презентации, которые помогут вам сократить стресс и улучшить производительность труда. Окей, okay. what is mindfulness and the salience network? Что такое осознанность и сеть выявления значимости? Mindfulness is the only proven strategy today that stimulates the SN. Осознанность является единственной доказанной стратегией, которая стимулирует сеть выявления значимости. 
It regulates your emotions. Она контролирует ваши эмоции. It stimulates empathy and social awareness. Uh, stimulates empathy and social awareness. It helps you also to focus and concentrate better. Она помогает вам сфокусироваться и лучше концентрироваться. It is the value center in your brain. Это центр, который отвечает за ваши духовные ценности. So, as I told you, mindfulness stimulates the SN, helps you observe your thoughts and feelings, and allow you to access to your intuition and creativity located in the DMN. Uh, как я уже сказала ранее, осознанность – это единственная доказанная стратегия, которая стимулирует uh, сеть выявления значимости, которая позволяет вам осознанно наблюдать uh, за вашими чувствами, эмоциями, и которая также поддерживает работу сети, пассивную сеть. Okay, how does the motivation network works? On the left, you, you see the reward pathway, which goes from the ventral pigmental area, passes by the nucleus accumbens and goes to the prefrontal cortex. Your lower brain Sorry. Uh, you can continue. <laughs> can you repeat, okay. please? Okay, the left picture shows the pathway of the, the reward pathway in the brain. It shows how the dopamine moves from the VTA to the nucleus accumbens to go to the prefrontal cortex. Dopamine is a signaling agent in the brain that is crucial to the memory formation and helps animals remember experiences, both positive and negative. This stamped in memory gives animals the motivation to repeat pleasurable experiences again and again. Uh, Дофамин помогает вам лучше запоминать события, как плохие, так и хорошие, и воспроизводить их снова и снова. Your lower brain has instinctual desires driven by deep emotions which stimulates the nucleus accumbens. В нижнем мозге находится инстинктивное желание, которое определяется вашими глубокими эмоциями. Your upper brain has imaginary desires, which are driven by your conscious decision-making processes in your CEM. Ваш верхний мозг имеет определенные желания, которые определяется вашими сознательными процессами и за которые отвечает за принятие решений в центральной исполнительной сети. It is essential to honor your instinctual desires, but most people are not aware of them. Необходимо прислушиваться к вашим желаниям, хотя многие люди не думают об этом и не делают. Mindfulness is the best way to discover those pleasurable desires. Осознанность uh, является <coughs> лучшим способом, uh, чтобы понять эти желания. Let's continue in our presentation. So what are the three tools to reduce stress, increase productivity and balance the brain networks? Сейчас мы поговорим с вами о трех инструментах, которые помогут сократить стресс, повысить производительность и сбалансировать морговые сети. The first one is yawning. Первый инструмент – это зевание. The second one is super slow movements. Второй инструмент uh, очень медленное движение. 
the third one is discovering what is your inner value. И третий это открытие вашей духовной ценности. Okay, I was talking to you about mindfulness for a few minutes without defining what is mindfulness. What we define mindfulness in English is being aware of the present moment without judgment. Я начала говорить об осознанности и даже не сказала, что это такое. Осознанность значит безоценочно проживать настоящий момент и присутствовать в нем на 100%. Okay, are you all ready? We are going to start practicing now. Вы готовы? Мы сейчас начнем практиковаться. Okay, I want you to close your eyes and then listen to the sound of the bell. I will ring it twice and then I will ask you to open your eyes, look around you and notice how the colors of the objects around you have changed. Are you all ready? Закройте, пожалуйста, ваши глаза. Uh, и вслушивайтесь uh, в звук колокола. Я буду бить дважды. Затем откройте ваши глаза и оглянитесь. И, пожалуйста, обратите внимание, как uh, изменились предметы и цвета предметов вокруг вас. Вы готовы? Окей, okay, let's go. Хорошо, давайте начнем. Listen to the bell until it fades away, until the sound goes completely. Слушайте колокол. So normally you should have done this. Now open your eyes and look around you and notice the colors of the objects and the shape of the objects and share with me what is the difference. Сейчас откройте ваши глаза, оглянитесь, посмотрите, как изменились очертания и цвета предметов вокруг вас и, пожалуйста, поделитесь этим со мной. Вы можете написать это в чате. You want to tell me how are the colors of the objects around you by written? Вы хотите рассказать мне, какие цвета и очертания предметов вокруг вас? Somebody is typing. It's in Russian, I don't know. Yes, uh, it doesn't matter. Oh, they are quick. <laughs> One of the persons said, I don't want to open my eyes. Yes, you are in a very good, nice state. I understand. Thank you very much for your comment. I understand you very well. Exactly. Everything is brighter, more colorful. Bravo. Один из ответов, который, который дал нам наш студент, что вокруг все стало гораздо ярче и светлее. Это очень здорово. Any other comments, Elena, before we move? Or... Mm -hmm. Uh, our student told that he has a feeling that every uh, bell uh, feels like uh, eternity. Yes. I didn't show you the bell I'm using. Actually, I'm using this one. But I will show you at work we don't, we don't use this one. We have more modern tools.
Okay, for some people, nothing changed, so no, no difference in colors. Most of, of you have seen this difference in colors. Okay. Uh, Normally, when you do the exercise, the colors are sharper and you are more concentrated and more relaxed. So what is our step? Uh, Sorry, you want to? Uh, yes, there are some answers. Answers. Uh, one of them is uh, our student was uh, mindful uh, before this practice, and uh, the right. other one told that uh, the colors um, didn't change, but it was very nice to hear the bell. Okay. Fine. So we have some practitioners here of mindfulness. Welcome. Как я понимаю, у нас уже есть студенты, которые практикуют осознанность. Это очень хорошо. Okay, if you are okay now, I would like to move to step number two, which is yawning. So. Я бы хотела перейти к шагу номер два. You see here two animals that are yawning, a lion <laughs> and another animal. And yawning means when you do like this. На картинке вы можете видеть двух животных, лев и обезьяна, которые зевают. Okay, it has been proven that yawning is the fastest way to lower mental stress. It eliminates excessive thinking, rumination, and daydreaming. It helps the entire brain to function better. Было доказано, что зевание уменьшает стресс, помогает вам устранить лишние мысли, размышления и витание в облаках. Также помогает функционировать вашему мозгу гораздо лучше. Are you ready? So let's practice now. I would like I would like you to listen to the bell that I'm going to ring and that I will ask you to yawn mindfully, which means I want you to feel every muscle of your face when you are yawning. Create an artificial yawning. Сейчас я буду бить колокол и попрошу вас зевать, но зевать осознанно. Вы должны чувствовать каждый мускул вашего лица. Окей, let's go. Let's machine. So I will take out my hand. I'm sorry, but because I need to practice with you and show you how I do. So let's practice again. You feel every muscle here of your mouth and you do the yawning mindfully, which means slowly and you feel every action you are doing. Sorry, Elena, let's go. Okay. Вы должны чувствовать каждый мускул вашего лица и делать зевание осознанно. То есть вы должны прочувствовать uh, каждое действие. Uh, yes. One of the students asks, uh, is it necessary to close eyes? If he prepares, yes. Not necessarily. He uh, can do it, open your eyes. Если не хотите, можете не закрывать. Okay. Let's continue. Here is uh, normally it was supposed to be a video that is not functioning today, so I'm sending you the link. Uh, we see a baby in the belly of his mother and a baby in the belly of his mother. Yon. Uh, yeah. 
послала вам ссылку, пожалуйста, перейдите и посмотрите это видео о младенце, который находится в трубе матери и зевает. So, we need now to mindfully stretch. I would like to teach you to mindfully stretch. Why we talked in the, these days about super slow movements? Because if you do super slow movements, this will allow your brain to identify and release excessive muscle tension, reduce says, blood pressure, anxiety, stress and pain. Сейчас я хотел бы вас научить осознанной растяжке. Очень медленное движение позволяет вашему мозгу выявлять и снимать чрезмерное мышечное напряжение, снижать артериальное давление, беспокойство, стресс, тревогу и боль. Are you ready for practicing? Give me a plus, please. Если вы готовы, поставьте, пожалуйста, плечик. Okay, thank you all for your pluses. I would like you to take one minute to roll your head in very slowly in one direction. So I will do it not slowly at the beginning, just to show you what I want you to do, and then we will do it together slowly. So I want you to roll your head like this, from one side completely to the other side. But I have done it very, very quickly. And this is not what I want you to do. I want you to do the same very slowly. Большое спасибо за ваши ответы. Сейчас я хотела бы вас попросить вращать голову в течение одной минуты очень-очень медленно, так чтобы вы за одну минуту сделали только один оборот. Сейчас я вам покажу, как это нужно делать, но я покажу это быстро. От вас требуется сделать это очень медленно. So. I would like you please to listen to the bell, yawn one time, stretch by rolling your head very slowly, listening to the bell. Take one minute to take the to do the round. Are you ready? Let's do it. I will I will not start before you finish translating. Okay. Слушайте звук и медленно вращайте голову. Не забывайте, что вы в течение одной минуты должны делать только один оборот и чувствовать все ваши мышцы. When you do it very slowly, the brain sends message to the muscles to relax, actually, to the muscles there. Когда вы делаете такие движения очень медленно, мозг посылает сообщение мускулам, чтобы они расслабились. Now open your, your eyes and tell me how do you feel. Do you feel more calm and more alert? Откройте, пожалуйста, ваши глаза и напишите, что вы чувствуете. Вы чувствуете себя более спокойным или наоборот? Share with me by writing, please. Пожалуйста, поделитесь со мной в чате. And for your information, you don't have to do only this exercise. You can do all some some people. I have colleagues at work who do very slow motion like this, but instead of doing it like that very quickly. They do it very, very slowly. 
So it takes them one second to take his hand from down to the upper. Okay, you can choose any stretch that is normally your own stretch, but do it very, very, very slowly. You want to sleep? Yes, I can see that. <laughs> Relax. I am more calm. I want to sleep. Definitely more relaxed. Okay, great. I'd like to thank you for your comments. There are some Russian comments, maybe, that I didn't understand. Somebody right? I want to do it quicker. Yes, because we are used to do everything quicker. And the more I will, I'm answering the interpreter. I, I cannot read your name, I'm sorry, but I can see inter interpreter before. Uh, so, yes, you want to do it quickly, but you need to learn actually how to do it uh, very slowly. It's, it can, it, you will become better with time. Uh, Абсолютно нормально, что он хочет ускориться в данном упражнении, потому что мы все наши действия делаем в ускоренном темпе. Но нам нужно научиться делать, делать это осознанно и очень медленно, чтобы успокоить наш мозг. Окей, мы начинаем степ номер три. Are you ready? If yes, give me a plus, please. И теперь шаг номер три. Если вы готовы, пожалуйста, поставьте плюсик. Окей, okay, great. Thank you for your pluses. Большое спасибо за ваш ответ. So step three is I want you to listen to the bell and then ask yourself what is your deepest innermost value? What is your deepest value very simply? Uh, я бы хотела вас попросить uh, слушать колокол и подумать uh, и осознать, какая ваша духовная ценность. Sorry, I start. Ask yourself, close your eyes and ask yourself, what is your deepest value? And share with me by writing. И спросите себя, какая ваша самая глубокая духовная ценность. И поделитесь этим со мной. Can you please write down what are your value? Напишите, пожалуйста, какая ваша ценность в чате. Okay, usually people write love, freedom. I can see freedom here. Elena, there are some Russian comments. Peace, respect, friendship. There are, everyone has different value. But the first one, they asked me to do the exercise. I was incapable of writing down what was my value. Обычно люди пишут любовь, дружба и многие другие вещи. This exercise actually stimulates the salience network. You remember the SN that brings the equilibrium between the other two, CEN and DMN networks. Данное упражнение стимулирует сеть выявления значимости. Я надеюсь, что вы помните, что это такое. Данная сеть балансирует 
центральную сеть и пассивную. Your goals need to be aligned with, aligned with your values. Ваши цели должны быть согласованы с вашими ценностями. I can see trust here, trust, help, love, freedom. Thank you all for your answers. In organizations today, everyone should share similar inner values in addition to the values of the business values of the work. Как я вижу, поступили еще ответы это любовь и доверие. В организации, в компании каждый должен разделять внутренние ценности друг друга, а также ценности бизнеса и компании. Okay, now I would like you to savor your inner value, and I want you to know that if you write down three achievements, if you write down every day three several achievements that you have done for one week, this will increase your self-esteem for three months. Ваши достижения каждый день, и вы заметите, как на, на протяжении одной недели, и вы заметите, как повышается ваша самооценка. You can download a mindfulness bell on your laptop, iPhone, Android, etc and program it to ring several times an hour. I do it personally every 30 minutes. Okay, you type mindfulness bell and you can download it. It's free of charge. It rings, you can, uh, you can program it as you want. Try at, at the beginning, one every hour maybe. Загрузите приложение mindfulness bell на ваш ноутбук, iPhone или Android. Оно абсолютно бесплатное. И запрограммируйте его так, чтобы оно работало каждые 30 минут или час. Лично для себя я установила программу раз в 30 минут. Но для начала вы можете попробовать раз в час. So let me remind you our three stress reducing strategies. Позвольте напомнить три стратегии для уменьшения стресса. One mind, you listen to the bell, one mindful yawn, one mindful stretch, and one value-based word. What is your value of the day? Слушайте колокол, издевайте осознанно, осознанно, делайте осознанную растяжку и осознайте вашу ценность. So balance your life with less stress now. It's not too late. But remember, you need, you need to use mindfulness to stimulate the SN, which is the salius network, which balance the other two key networks, the CEN and the DMN. Сбалансируйте вашу жизнь благодаря уменьшению стресса сейчас. Пока что еще не поздно. И помните, что осознанность помогает стимулировать сеть выявления значимости, которая балансирует центральную сеть и пассивную. I would like to um, share with you three common questions that people ask me usually. The first one is. Sorry. Сейчас я хотела бы поделиться с вами вопросами, которые задают чаще всего. The first one is how many studies, Rima, show that mindfulness is effective? Can you imagine? Сколько научных Сколько научных работ доказывает эффективность практики осознанности? Что вы об этом думаете? The answer is more than 6,000 studies on PubMed.com. 
более 6 тысяч научных исследований доказывает, что практика осознанности действительно работает. The second question is, I'm too busy at work to take a break. Is it really necessary to, de to do these exercises? Uh, второй вопрос. Uh, я очень занят на работе и не могу делать перерывы. Действительно ли так важно выполнять все эти упражнения? The answer is, you, you need to do at least one of the three, 10 to 60 seconds, so that you can improve your neural functioning. It's very important. At least one of the three, either yawning or slow, very slow stretching, just stretching at work can, work, can, can function. Every half an hour or every hour, you can do your super stretching. Как минимум, мы должны делать одно из трех упражнений в течение 10 или 60 секунд. Вы можете выбрать зевание или растяжку. Также советую вам делать это каждые 30 минут или каждый час. The third question is, I cannot yawn. What do I do? И третий вопрос касается... Того, если человек не умеет зевать, и что делать? Breathe in from your nose and exhale from your mouth very slowly and using and saying ah, so you can do ah, slowly instead of yawning. Дышите, но ответ такой. Дышите носом. Вдыхайте ртом и произносите звук А вместо дивана. Any questions? У вас есть вопросы? If you have any questions, please write down. I have finished my presentation. Я закончила мою презентацию, и если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Actually, yawning doesn't come naturally. You need to train yourself to do yawning. So if it doesn't work the first time, try to do it again. There are videos about yawning on YouTube. You can see other people, so, and it will be artificial, but you can artificially yawn and come into a mindful state. Mm, кстати говоря, зевание — это не совсем натуральный. Зевание можно научиться. Но для этого требуется время. Some people are writing. So I'll read your comments. Thank you. Everything is clear. I'll try tomorrow, Stefano says. Keep me in touch. That's, uh, thanks. I will practice. Thank you. Thank you. I would like to thank you all, actually. Thank Elena. This was my first webinar, so I'm sorry for the problems of... Uh, uh, organization that I created, but I'm very, I was very, very happy to spend some time and share my ideas with you. And I thank Emma's that gave me the opportunity to, uh, to be here today. Спасибо вам большое за внимание. Это был мой первый вебинар, и я была немножечко на взводе. Я была очень рада поделиться с вами своими мыслями и своими идеями. Спасибо вам большое и спасибо Ямас за такую возможность. You have my email here and thank you for everything. You can send me an email if you have any question. Если у вас возникнут какие-то вопросы, uh, есть мой email, вы можете мне написать и я с радостью вам отвечу. 
There are some comments in Russian, if you would like to translate, Alena. Mm -hmm. Yes, I think I translated them all already. I'm just Okay, we are on time, Elena. Yeah. Great. Yeah. Right. Well, that will put an end to our webinar today. And I wish you a good afternoon. It's 6 o'clock in Paris. I think it is 5 o'clock in Russia. Mm, seven. 7, sorry, 7 o'clock in Russia. And we have people all from all around the world here, so... Давай. Спасибо вам большое. Прежде всего сейчас 6 часов вечера, и я желаю вам всем приятного вечера. До свидания.